தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய தமிழக பள்ளிக்கல்வித்துறை வந்து ஒரு அறிவிப்பு வந்து வெளியிட்டிருந்தாங்க என்ன அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ மாணவர்கள் வந்து டோட்டலாக அறுநூறு மார்க்குக்கு எக்ஸாம் எழுதினா போதும் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே இருந்தது வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறு மார்க்குக்கு டோட்டல் வந்து வச்சுருக்காங்க நூறு மார்க் குறைச்சிருக்காங்க அதாவது ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து குறைச்சிருக்காங்க மொத்தத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஜெக்ட்டு நூறு மார்க்குன்ற பேஸில் இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆ ஆறு சப்ஜெக்ட்டுக்கு அறநூறு மார்க் அப்படின்னு இருந்தது இப்போ அஞ்சு சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஐநூறு மார்க் அப்படின்னு பிரிச்சுருக்காங்க அப்போ எந்த சப்ஜெக்ட்டை எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இரநூறு வந்து டோட்டல் இருந்தது அதுக்கப்புறம் அறநூறுவா மாற்றினாங்க இப்போ வந்து ஐநூறுவா மாற்றிருக்காங்க இதனால் பெனிஃபிட் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற விஷயங்கள் அப்படி எந்த சப்ஜெக்ட்டு எடுத்திருக்காங்க அந்த விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த விடையில் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஒருத்தவங்க டென்த்து முடிச்சுட்டு ப்ளஸ் ஒன் ஜாயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா லாங்குவேஜ் ரெண்டு சப்ஜெக்ட் வந்து காமனாக இருக்கும் தமிழ் இங்கிலீஷ் வந்து காமன் அது இல்லாமல் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸு இது மூணு அப்போ லாங்குவேஜ் ரெண்டு மொத்தம் வந்து அஞ்சு சப்ஜெக்ட் இது வந்து ஐநூறு மார்க்கு இந்த மேக்ஸ் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் யார் எந்த குரூப் எடுத்திருக்கீங்களோ இவங்க வந்து என்ஜினியரிங் மட்டும்தான் போக முடியும் அது இல்லாமல் தமிழ் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் இருக்கிறதுனால நீங்கள் பிஏ தமிழ் அந்த மாதிரிலாம் படிக்கிறீங்களா பிஏ இங்கிலீஷ் படிக்கிறீங்கன்னா அதெல்லாம் தனியாக படிச்சுக்கலாம் ஸோ உங்களால் என்ஜினியரிங் மட்டும்தான் போக முடியும் நீங்கள் நினச்சா கூட மெடிக்கல் லைனில் உங்களால் போக முடியாது காரணம் என்னென்னா இதில் சயின்ஸ் வந்து கிடையாது சார் இன்னொரு குரூப்பில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த லாங்குவேஜ் ரெண்டு காமனாக வச்சுக்கிட்டு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி இந்த மூணு சப்ஜெக்ட் வச்சுருக்காங்க அப்போ லாங்குவேஜ் ரெண்டு அஞ்சு மொத்தம் ஐநூறு இந்த பயாலஜி இருக்கிற குரூப் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் மெடிக்கல் லைனில் உங்களால் போக முடியும் எம்பிபிஎஸ் எம்பிபிடிஎஸ் படிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் உங்களால் போக முடியும் அல்லது பேராமெடிக்கல் டிகிரி கோர்சஸ் அல்லது பேராமெடிக்கல் டிப்ளமோ கோர்சஸ் நீங்கள் எதாவது எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா எதை வேணால் உங்களால் எடுத்துக்க முடியும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸ் இருக்கிற குரூப் எடுத்திங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் என்ஜினியரிங் இவங்க கண்டிப்பாக மெடிக்கல் போக முடியாது நீங்கள் வந்து பயாலஜி இருக்கிற குரூப் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒன்லி ஃபார் மெடிக்கல் நீங்கள் என்ஜினியரிங் போக முடியாது இதில் ஒரு டிராபேக் இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்க வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருந்தால் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி மேக்ஸ் ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ஆறு சப்ஜெக்ட்டுக்கு மேலே இருக்குது ஆறு ஆறு சப்ஜெக்ட் இருந்தது இந்த ஃப அதுதான் ஃபஸ்ட் குரூப் அல்லது ஏ குரூப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பயாலஜி மேக்ஸ் இருக்கிற சப்ஜெக்ட் எடுத்திருக்கிறதுனால நாம் என்ன பண்ணோம்னா மெடிக்கல் லைன்லேயும் நம்மளால் போக முடியும் இல்லை மெடிக்கல் நமக்கு பிடிக்கல அது சரி வராது அதில் எனக்கு ஆர்வம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ஜினியரிங் லைன் போகலாம் இல்லை என்ஜினியரிங் போக வேண்டாம் நினைக்கிறீங்க மெடிக்கலுக்கு போகலாம் உங்களால் ஆப்ஷன் வந்து எப்படி வேணால் உங்களால் வச்சுக்க முடியும் ஆனால் இப்போ இருக்கிற அந்த மாற்றங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன்லேயே டிசைட் பண்ண வேண்டியதான் என்ஜினியரிங்னா நீங்கள் எந்த காரணத்துக்கு கொண்டு ப்ளஸ் டூ முடிச்சு உங்களால் மெடிக்கலுக்கு போக முடியாது மேக்ஸ் குரூப் எடுக்கிறீங்க அதுக்கு தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ இன்னொரு ஆப்ஷனாக வந்து ஆறு சப்ஜெக்ட் இருக்கிற குரூப்பும் ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஐநூறு இருக்குது அது இல்லாமல் அறநூறு மார்க் இருக்கிற சப்ஜெக்ட்டும் வச்சுருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பயாலஜி குரூப்பும் மேக்ஸும் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு சப்ஜெக்ட்டு இருக்குது ஸோ அது தேவைன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா அதையும் எடுத்துக்கலாம் அப்போ ப்ளஸ் ஒன் ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் வந்து என்ஜினியரிங் தான் படிக்க போகிற வேறு எதுவுமே இல்லைனா நீங்கள் அஞ்சு சப்ஜெக்ட் இருக்கிற குரூப் மேக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இல்லை நான் வந்து மெடிக்கல் லைனில் மட்டும்தான் போக போகிறோம் என்ஜினியரிங் நான் போகவே மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு முடிவில் இருந்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ஒனில் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் வந்து மெடிக்கல் இருக்கிறது அதாவது அஞ்சு சப்ஜெக்ட் இருக்கிற பயாலஜி இருக்கிற குரூப்பில் நீங்கள் எடுத்து படிக்கலாம் ஸோ இன்னொன்று வந்து ஆ அறநூறு மார்க்கு ஆறு சப்ஜெக்ட் இருக்கிற குரூப் இது ரெண்டுமே இருக்கும் நீங்கள் என்ஜினியரிங் போக முடியும் உங்களால் மெடிக்கல் லைன்லேயும் போக முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு குரூப்பும் இருக்குது இதுக்கு அறநூறு மார்க் எக்ஸாம் எழுதணும் ஸோ இது ரெண்டுமே இப்போ வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாற்றங்கள் இதெல்லாம் தவிர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று இருக்குது அக்கௌண்டன்சி குரூப் அதாவது இந்த ஆர்ட்ஸ் குரூப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் ரெண்டு காமன் அது இல்லாமல் எக்கனாமிக்ஸு காமர்ஸு அக்கௌண்டன்சி இப்போ எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்சி ரெண்டு லாங்குவேஜ் அஞ்சு சப்ஜெக்ட் இது ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஸோ இது வந்து மாற்றம் இதுக்கு முன்னாடி இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் மேக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சப்ஜெக்ட்
இப்போ ஆப்ஷன் பசங்க பசங்கக்கிட்ட நம்ம விட்டுட்டோம் ஸ்டார்டிங்கில் ஆரம்பத்தில் வந்து அறநூறு மார்க் இருக்கும்பொழுது அவங்க நினச்சா எந்த குரூப் பண்ணால் எடுத்துக்குவாங்க அப்போ ஆப்ஷன் வந்து எய்தர் இது அல்லது அது அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு ஆப்ஷன் மெடிக்கல் அல்லது இன்ஜினியரிங் அப்படின்னு ஆப்ஷன்லாம் இருந்தது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தெரிஞ்சோ தெரியாமலே ப்ளஸ் ஒனில் வந்து சில பேர் விவரம் தெரியாமல் ஒரு மேக்ஸ் குரூப் மட்டும் எடுத்துட்டாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ஆசை வந்து மெடிக்கலுக்கு போகணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருந்தது தெரியாமல் எடுத்துட்டாங்கன்னா அவங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அது தலையெழுத்துன்னு நீங்கள் மெட இன்ஜினியரிங் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் மெடிக்கலில் போக முடியாது அந்த மாதிரி சூழ்நிலைலாம் இருக்குது அதனால் ப்ளஸ் ஒன் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் என்னவா ஆக போகிறீங்கன்றதை மனசில் நல்லா வச்சுக்கோங்க அப்படி நான் எது ஆக போகணும் உங்களுக்கே தெரியலனா ரெண்டு சப்ஜெக்ட் இருக்கிற மாதிரி குரூப் அதாவது மேக்ஸ் பயாலஜி இருக்கிற மாதிரி குரூப்பாக பார்த்து எடுத்துக்கோங்க அது ஆறு சப்ஜெக்ட் வரும் அறநூறு மார்க்குக்கு அதை எடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவு வந்து ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எதை படிக்கலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மட்டும்தான் விஷயங்கள் மற்றபடி வேறு ஒன்றும் இல்லை பட் இதில் வந்து இது இப்போ ரீசெண்டாக கொண்டு வந்திருக்கிற மாற்றம் வந்து இது தான் ஸோ இது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து தெரியும் லாங்குவேஜ் ரெண்டு சப்ஜெக்டில் ஃபஸ்ட் பேப்பர் செகண்ட் பேப்பர் அப்படின்றதெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் பேப்பர் மட்டும் தான் அதாவது ஃபஸ்ட் பேப்பரும் கிடையாது இங்கிலீஷ்னா ஒரு பேப்பர் தமிழ்னா ஒரு பேப்பர் அப்படின்ற லெவலில் கொண்டு வந்திருக்காங்க பட் இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சில விஷயங்கள் வந்து மாணவர்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டெப்த்தாக வந்து தெரிஞ்சிக்க முடியாது இவங்க ஃபஸ்ட் பேப்பரில் ஒரு ஐம்பது மார்க்கு செகண்ட் பேப்பரில் ஒரு ஐம்பது மார்க்கு மொத்தம் நூறு மார்க் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஐம்பது மார்க்கில் ஒன்று பெருசாலும் பசங்க படிச்சிட முடியாது நிறையாவும் தெரிஞ்சிக்கவும் முடியாது இது இது குறைச்சது வந்து தேவையில்லாத ஒரு விஷயமாக தான் நான் நினைக்கிறேன் பட் மாணவர்களை பொறுத்த வரை ஒரு சப்ஜெக்ட் குறைஞ்சிது அப்படின்னு நினை நினைக்கிறதுக்கு வேணால் சந்தோஷமாக இருக்கலாம் படிக்கிற வேலை குறைஞ்சது மேபி சந்தோஷமாக இருக்கலாம் கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு கூட ஒரு சப்ஜெக்ட் ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து சீக்கிரமாக அந்த திருத்த வேண்டிய நிலையில் இருப்பாங்க இது இல்லாமல் ஈஸியாக இருந்தாலும் மாணவர்களோட கல்வி திறன் அப்படின்றது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எண்டெப்தாக தெரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படின்றது தான் இதில் நிதர்சனமான ஒரு உண்மை ஸோ இந்த வீடியோவை எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த டீட்டெயிலை பற்றி அவங்களும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லை நிறைய பேருக்கு என்னென்ன சப்ஜெக்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டோம் ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ நான் வந்து மேக் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோக்கு ஒரு